আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি মোহাম্মদ মাসুম হাসান আপনাদের সামনে একটি নিউ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি তো ইনশাআল্লাহ এই ভিডিওতে আমরা শিখব যে এক ফটোশপে আমরা অ্যাকশনকে কিভাবে তৈরি করব এবং সেটাকে কিভাবে আমরা ব্যবহার করব তো আজকের ভিডিওতে আমরা এটাই শিখব তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক তো ভিডিওটি শুরু করার আগে যদি আমার চ্যানেলকে আপনারা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো চলুন আমি ভিডিওটি শুরু করি তো এখান থেকে আমরা ফাইলে আসার পর যে কোনো ছবিকে একটি ওপেন করে নিচ্ছি তো যেমন কি আমরা এই ছবিকে আমরা এখান থেকে ওপেন করে নিলাম ঠিক আছে এরপর আমরা এখান থেকে এই ছবির উপরে আমরা কিছু অ্যাকশনকে অ্যাকশনের কাজ করব ঠিক আছে তা আমরা এখান থেকে অ্যাকশনকে ওপেন করলাম তো এখানে যদি অ্যাকশন না এই প্যানেলটি যদি না আসে থাকে তাহলে আমরা কি করব যে এখান থেকে উইন্ডোজে আসবো আসার পর এখান থেকে এটাকে ওপেন করে নেব এই যে অ্যাকশন নামে যেটা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা এটাকে ওপেন করে নেব এর শর্টকাট কি হচ্ছে অল এফ নাইন যদি আমরা কিবোর্ডে প্রেস করি যে হ্যাঁ অল এফ নাইন তাহলে কিন্তু এটাই কিন্তু এই প্যানেলটি ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে তাই এখানে আমরা দেখে নিচ্ছে এই ইন্টারফেস কিন্তু এরকম দেখতে হবে তা আমরা কি করব যে এখান থেকে কিছু অ্যাকশন কিন্তু রেডি করা আছে ফটোশপের মধ্যেই তা আমরা যে কোনো অ্যাকশনকে এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারি তাই এখান থেকে যদি আমরা এটাকে সিলেক্ট করে এখানে যদি আমরা প্লে বাটনে প্রেস করি তাহলে ফটোশপে কিন্তু ও এখান থেকে নিজে থেকে কিছু অ্যাকশন কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু সুন্দর একটি ফ্রেম একটি তৈরি করে দিয়েছে ফটোশপ নিজের থেকে তো আমরা কি করব যে এখন আমরা নিজেরাই তৈরি করব নিজে যে কাজ করে থাকি আমরা ফটোশপের মধ্যে সেটাকে অ্যাকশনে আমরা কাজকে দ্রুত করার জন্য কিভাবে আমরা অ্যাকশনে তৈরি করব তো চলুন আমরা দেখি তো এখান থেকে আমরা কি করব এখান থেকে এটাকে অফ করে দিলাম এরপর এই ছবিকে আমরা বন্ধ করে আবারও ওই ছবিকে আমরা ওপেন করে নেব ঠিক আছে এখান থেকে আমরা এটিকে ওপেন করে নিলাম তো আমরা ফটোশপে সবচেয়ে বেশি কাজ কি করে থাকি যেটা হচ্ছে যে কোনো ছবিকে একটু ব্রাইট করলাম অথবা আর একটু কালার কালেকশন করলাম ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে এটি অ্যাকশনের দ্বারা এটা করব তো আমরা এখানে যদি অ্যাকশনের এখানে যদি ক্লিক করি তো এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা নিউ নিউ অ্যাকশন এবং নিউ সেট তো এখানে কিন্তু এর শর্টকাট কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তো আমরা এখানে যদি ক্লিক করি তো এটি কিন্তু অ্যাকশনে নিউ সেট একটি তৈরি হয়ে যাবে তো আমরা এখান থেকে যে কোনো নাম দিতে পারি তা এখানে আমরা কিন্তু সেট ওয়ান দিয়ে দিলাম এরপর এখান থেকে ওকে করে দেবো ঠিক আছে এরপর এখান থেকে আমরা যদি এখানে যদি ক্লিক করি তো এখান থেকে কিন্তু আমরা নিউ অ্যাকশন তৈরি করে নিতে পারবো ঠিক আছে তাই নিউ অ্যাকশনের যে কোনো আপনি নাম দিয়ে দিতে পারেন তা আমি এখানে আপাতত এই নামটি থাকবে এরপর আমরা কি করব যে এখান থেকে যে সেট ওয়ান আমরা দিয়েছিলাম সে সেট ওয়ান সেট ওয়ান কিন্তু এখানে সেট হয়ে গেছে এরপর আমরা কি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ফাংশান কি কিছু দেওয়া আছে তো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এরপর এখান থেকে আমরা যে কোনো ফাংশন কীকে সিলেক্ট করে দেখে দিতে পাবো ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে কিন্তু এফ টুকে দেখে দিচ্ছি এরপর এখানে যদি রেকর্ড করে দিচ্ছি ঠিক আছে তা আমরা এখানে রেকর্ড করলাম রেকর্ড করার পর বন্ধুরা এরপর এখানে যদি আমরা যে কোনো কাজ করি না কেন সেটা কিন্তু এখানে রেকর্ড হয়ে যাবে ঠিক আছে তা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেকর্ডের যে লাল মার্কটি দেখা যাচ্ছে তো এখানে কিন্তু রেকর্ড রেডি হয়ে গেছে ঠিক আছে এরপর আমরা কি করব যে আমরা এরকে একটু ব্রাইট করে দেবো ঠিক আছে তাই ব্রাইট করার জন্য আমরা এখান থেকে ইমেজে আসবো আসার পর এখান থেকে অ্যাডজাস্টমেন্টে আসার পর এখান থেকে আমরা কার্ভসকে সিলেক্ট করে নেবো ঠিক আছে কার্ভ সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আমরা কি করব এটাকে একটু এইভাবে ব্রাইট করে দিলাম ঠিক আছে ব্রাইট করার পর এখান থেকে ওকে করে দেবো তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই অ্যাকশন প্যানেলের ভিতরে কিন্তু কার্ভস নামে একটি ইয়া কিন্তু রেকর্ড হয়ে গেছে ঠিক আছে এরপর আমরা এখান থেকে একটু কালার ব্যালেন্সকে ঠিক করে নেব ঠিক আছে তো কালার ব্যালেন্সের জন্য আবার আমরা ইমেজে যাব আবার আমরা এক অ্যাডজাস্টমেন্টে আসবো আসার পর এখান থেকে কী করব যে এখান থেকে কালার ব্যালেন্সকে সিলেক্ট করে নেব এরপর আমরা কি করব যে এখান থেকে একটু রেড আমরা প্লাস করে দিলাম জাস্ট দেখাচ্ছি আপনাকে রেড প্লাস করার পর এখান থেকে আমরা এটাকে ওকে করে দেবো ঠিক আছে তা আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু কালার ব্যালেন্স কিন্তু রেকর্ড হয়ে গেছে এরপর আমরা এখান থেকে স্টপ করে দেবো ঠিক আছে তা আমরা এখান থেকেও যদি ক্লিক করি এখান থেকে স্টপ রেকর্ড যদি করি এখান থেকেও হবে প্লাস এখানে কিন্তু শর্টকাট কি দেওয়া আছে ঠিক আছে তা আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তা এটা কিন্তু স্টপ হয়ে গেছে এরপর আমরা যেটি কিন্তু এখানে রেকর্ড করে রেখেছি তা এটি কিন্তু যে অন্য যে কোনো ছবিতে যদি অ্যাপ্লাই করি তা এই টেকনিকটি এখানে কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে ঠিক আছে তা এটা কি আবার আমরা এখান থেকে অফ করে দিলাম অফ করার পর এখান থেকে আবার
এই ছবিকে ওপেন করলাম আবার আমরা কি করব যে এখান থেকেও আমরা করতে পারি যে এখানে আমরা সেট ওয়ানে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা এখান থেকে আমরা কি করব যে এখানে সিলেক্ট করার পর এখান থেকে যদি প্লে করি ওই অপশন কিন্তু অ্যাপ্লাই হবে ঠিক আছে তা আমরা দেখে নিচ্ছি এতে এরপর আমরা কি করব যে আরেকটি আমরা অ্যাকশান তৈরি করে নেব ঠিক আছে তাই এটাকে অফ করার পর আবার একটি ছবিকে আমরা ওপেন করে নিলাম যেমন কি এই ছবিকে আমরা ওপেন করে নিলাম এরপর আমরা কি করব যে আবার এখান থেকে নিউ সেট দিয়ে দেবো এরপর সেট টু দিয়ে দিলাম সেট টু দেওয়ার পর আবার এখানে রেকর্ডে আমরা কি করব যে ফাংশান কি কে কী করবো এখান থেকে আমরা এফ থ্রি দিয়ে দেবো ঠিক আছে এখান থেকে আমরা এফ থ্রি দিয়ে দিলাম এরপর আবার রেকর্ড করে দিলাম এরপর আমরা কি করব যে কিন্তু রেকর্ডের পর এখান থেকে কি করব ইমেজে আসবো আসার পর এখান থেকে আমরা ইমেজ রোটেটে আসবো রোটেটে আসার পর নাইনটি ডিগ্রিতে কিন্তু রোটেট করে দেবো এখান থেকে এরপর আমরা এখান থেকে স্টক করে দিলাম তো আমরা কি করব তো স্টক হওয়ার পর যদি আমরা এখানে যদি এফ থ্রি আবার কিবোর্ডে প্রেস করে থাকি তাহলে কিন্তু অটোমেটিকলি এটা ছবিটি কিন্তু রোটেট হতে থাকবে তা ঠিক আছে তা আমরা এভাবে কিন্তু অ্যাকশনকে তৈরি করে নিতে পারবো নিজের ইচ্ছা মতন তো আমার একটি ছোট ভিডিও আপনাদেরকে হাতে ভালো লাগতে পারে বন্ধুরা যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আসসালামু আলাইকুম